வெல்கம் டு சாய்ஸ் அகடமி நான் உங்களின் சயின்ஸ் சரவணன் நம்முடைய இந்த வார தலைப்பு மரபியல் ஜென்டிக்ஸ் இதில் ப்ளஸ் டூவில் இருந்து பார்க்க போகிறோம் ப்ளஸ் டூவில் யூனிட் நம்பர் டூ நல்லா கவனிக்கணும் யூனிட் நம்பர் டூ யூனிட் நம்பர் டூவில் லெசன்ஸ் பாடம் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதிலேருந்து நம்ம வரிசையாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ அதில் நம்ம எது பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பாடத்தையும் முழுமையாக நடத்துகிறத விட அதில் இருந்து நமக்கு மெயின்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன வருமோ நம்ம அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போம் ரைட்டுங்களா ஓகே இதில் நான் ரொம்ப மிக முக்கியமாக கருதுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய ஜெனடிக்கோட டிஸார்டர்ஸ் மரபியல் நோய்கள் அப்படின்னு ஜெனடிக் டிஸார்டர்ஸ் ஸோ இதிலிருந்து நீங்கள் வினாக்களை எதிர்பார்க்கலாம் நம்முடைய டென்த்து புக்கில் பார்த்திங்கன்னா சும்மா ஒரே ஒரு ஒன்று மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க டவுன் நோய் குறைபாடு மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க டவுன் டிசீஸுடைய இது மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க பட் டுவெல்த்தில் எல்லாமே கொடுத்துருங்க டீட்டெயில்டாக இருக்குது ஜெனடிக் டிஸார்டரை பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் எப்படி பிரிக்கலாம் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று மீட்வேஸனை பேஸ் பண்ணி மீட்வேஸன் அப்படின்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திடீர் மாற்றம் இது ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பா இது புரிஞ்சால் தான் உள்ளே நடத்துகிறப்ப புரியும் திடீர் மாற்றம் அல்லது சடுதி மாற்றம் அப்படின்வாங்க திடீர் மாற்றம் அல்லது சடுதி மாற்றம் இதை பேஸ் பண்ணியும் பிரிப்பாங்க இன்னொன்று குரோமோசோம பேஸ் பண்ணி பிரிப்பாங்க இன்னொன்று எப்படி பிரிப்பாங்க குரோமோசோம பேஸ் பண்ணி பிரிப்பாங்க ஸோ இது இதை எழுதலாமா இப்போ நீங்கள் சொல்கிற பாயிண்ட்ஸ் எழுதலாமானா தாராளமாக எழுதலாம் தப்பு கிடையாது குரோமோசோம் டிசார்டர் அப்படின்றப்ப நமக்கு தெரியும் நம்ம உடம்பில் மொத்த எத்தனை குரோமோசோம் இருக்குது இருபத்தி மூணு பேர் இருக்குது நாற்பத்தி ஆறு குரோமோசோம் இருக்குது இருபத்தி மூணு பேர் நாற்பத்தி ஆறு குரோமோசோம் அதில் மொதல் இருபத்தி ரெண்டு ஜோடி அதாவது நாற்பத்தி நாலு குரோமோசோம் அது ஒரு வகை கடைசி ஒரு ஜோடி அதாவது ரெண்டு குரோமோசோம் அது ஒரு வகை சார் எது சார் ஒரு வகை அப்படின்னா இந்த முதல் இருக்கக்கூடிய இருபத்தி ரெண்டு பேர் இருக்குங்க இல்லையா இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோசோம் அப்படி படிச்சுருப்பீங்க ஆட்டோசோம் டென்த்தில் நடத்திருக்கேன் அந்த வீடியோவும் இன்றைக்கி லிங்கில் கீழே கொடுத்துருப்போம் நீங்கள் அதையும் ஒரு முறை பார்த்துட்டு வந்துடுங்க அது எல்லாமே ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் அது புரிஞ்சால் டுவெல்த் நல்லாவே புரியும் ஆட்டோசோம் அப்படின்றத நம்முடைய டென்த் புக்கில் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஆட்டோசோம்னு கொடுத்துருப்பாங்க தமிழில் உடலை குரோமோசம்னு கொடுத்துருப்பாங்க உடலை குரோமோசம்னு கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா அப்போ இந்த நோய்களுக்கும் இந்த உடலை குரோமோசோமுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னா உடல குரோமோசோம்கள் முதல் இருபத்தி ரெண்டு ஜோடி நாற்பத்தி நாலு குரோமோசோமில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களினால் வரக்கூடிய குறைபாடுகளுக்கு பேர் இந்த குரோமோசோம் டிசார்டர் அதாவது ஆட்டோசோ டிசார்டர் அப்படின்வாங்க உடல குரோமோசோம்களில் ஏற்படக்கூடிய ஏற்படுகின்ற பிரழ்ச்சிகள் அப்போ இது சார் இந்த ஒன்று அதாவது ஒரு ஜோடி ரெண்டு குரோமோசோம் இதுக்கு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்லோசோம் அப்படின்வாங்க என்ன சொல்லுவாங்க அல்லோசோம் தமிழில் அல்லோசோம்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று இன குரோமோசோம் அப்படின்வாங்க சார் இன குரோமோசோம் என்ன சார் பால் குரோமோசோம் அப்படின்வாங்க இன்னும் கிளியராக சொல்லணும்னா செக்ஸ் குரோமோசோம் அப்படின்வாங்க இன குரோமோசோம் பால் குரோமோசோம் செக்ஸ் குரோமோசோம் ஏன்னா இதுதான் ஆனால் பெண்ணாக என்று தீர்மானிப்பது இந்த கடைசி ஜோடியில் ஏதாச்சும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு குறைபாடுகள் ஏற்பட்டால் அதுக்கு பேர் அல்லோசோமல் டிசார்டர் அப்படின்வாங்க அதாவது பாலின குரோமோசோமில் ஏற்படக்கூடிய மாறுபாடுகள் அப்படின்வாங்க இப்போ ஒரு ஜெனடிக் டிசார்டர் பற்றி ஒரு ஓவராக ஒரு கிளான்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம எது பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா முதல் எடுத்தோடனே திடீர் மாற்றத்தை பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய திடீர் மாற்றத்தை பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய குறைபாடுகளை பார்க்க போகிறோம் அதாவது பை மியூட்டேஷன் மியூட்டேஷனால் வரக்கூடிய டிசார்டர்ஸ் அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு பேர் மென்டல் இன் டிசார்டர்ஸ் அப்படின்வாங்க மியூட்டேஷனை பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய டிசார்டர்ஸ் இதை மென்டலின் நம்ம அப்படின்னு தமிழில் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கூல் புக்லேயே அப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் எனக்கு இந்த வார்த்தையில் வந்து இது கிடையாது மென்டல் இயன் தான் கரெக்ட் ஏன்னா மென்டல் இன் அப்படின்னா கிரிக்கெட் ஜோகன் மென்டலும் இருக்காது சரிங்களா மென்டல் இயன் என்பது கரெக்டாக இருக்கும் மென்டல் இயன் குறைபாடுகள் என்பது ரொம்ப சரியான வார்த்தை இப்போ இந்த பேஸ் அதாவது இந்த மீட்டேஷனை பேஸ் பண்ணி மென்டல் இன் டிசார்டரை பார்க்குறது தான் இந்த வீடியோட நோக்கம் ஸோ இதில் கேள்வி எப்படி சார் கேட்பாங்க அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க மாணவர்களே நான் சொன்ன மாதிரி மரபியல் குறைபாடுகள் குறைபாடு நோய்களை பற்றி விவரி அப்படின்னா நீங்கள் மென்டல் இன் குறைபாடுகளும் எழுதலாம் ஆட்டோசோம் குறைபாடுகளும் எழுதலாம் அல்லோசோம் குறைபாடுகள் எழுதலாம் இது ஜென்ரல் பர்டிகுலராக மென்டல் இன் குறைபாடுகள்னும் கேட்கலாம் ஆனால் அதுவும் ஒரு பத
இப்போ பார்க்கலாம் பைலிங் குள்ளே தான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கப்பா மென்டலின் குறைபாடுகள் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மரபணுவில் ஏற்படுகின்ற மறுசீரமைப்பு அல்லது திடீர் மாற்றம் மென்டலின் குறைபாட்டை ஏற்படுத்துகின்றன அதற்கு உதாரணமாக இந்த நோய்களை சொல்லலாம் என்னென்ன நோய் தலாசீமியா தாலசீமியா சொல்லுவாங்க தலாசீமியான்னு சொல்லிக்கலாம் இன்னொன்று அல்பினிசம் பினேல் கீட்டோநீரியா அறிவால் ரத்த சோகினை சிக்கிள் செல் அனிமியா அப்படின்னு வாங்க இல்லையா கதிர் அறிவால் ரத்த சோகினை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது ஹண்டிங்டன் கோரியா இந்த ஐந்துமே பார்த்தீங்கன்னா மென்டலின் குறைபாட்டு நோய்கள் இது தனிப்பட்ட முறையில் கேட்டாங்கன்னா மென்டலின் குறைபாட்டு நோய்கள் என்றால் என்ன அவருக்கு உதாரணம் கொடுக்க உதாரணம் தருக்கு அப்படின்னாங்கன்னா இது ஒரு ஆறு மார்க் கொஸ்டின் சரிங்களா அதாவது அல்டரேஷன் ஆர் மியூட்டேஷன்ஸ் இன் ஏ சிங்கிள் ஜீன் காசஸ் மென்டலியன் டிசார்டர்ஸ் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் மென்டலியன் டிசார்டர்ஸ் ஆர் தாலசிமியா அல்பினிசம் ஃபினல் கிட்டோனீரியா சிக்கிள் செல் அனிமியா ஹண்டிங்டன் கோரியா நமக்கு இந்த அஞ்சு போதும் சரிங்களா ஃபிஃப்டி மார்க் கேட்டால் ஒவ்வொன்றுக்கும் மூணு மூணு மார்க் இப்போ பாருங்கள் தாலசிமியா தலாசிமியா ஓகே எப்படி வேணா வச்சுருங்க அப்படின்னா என்ன அது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க இது உடல் குரோமோசோமில் நல்லா கவனிக்கணுங்க உடல் குரோமோசோமில் உள்ள ஒடுங்கு பண்பு மரபணுவின் திடீர் மாற்றத்தினால் நம்முடைய உடல் குரோமோசோம் முதல் இருபத்தி ரெண்டு ஜோடி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் ஒரு ஒடுங்கு பண்புனா ரெக்கசிவ் கேரக்டர் ரெக்கசிவ் கேரக்டருடைய மியூட்டேஷனால் வரக்கூடிய ஒரு டிசீஸ் ஸோ இது வந்தால் என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா ஆர்பிசி ரெட் பிளட் செல் என்ன ஆகும்னா அழிஞ்சு போயிடும் ஓகே அதுக்குள்ளே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கால் பண்ணிட்டாங்க சரி போய் பாஸ் பண்ணிட்டு பேச பேசிட்டு வந்துட்டேன் சரி கவனிங்க ரத்த சோப்பணுகள் அதிகமாக சிதைக்கப்படுது டிஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆர்பிசி இஸ் டியூ டு தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி அப்னார்மல் ஹீமோக்ளோபின் மாலிகூல்ஸ் அதாவது இயல்புக்கு மாறான ஹீமோக்ளோபின் மூலக்கூறுகள் உருவாவது தான் இதுக்கு காரணம் தாலசிமியா ரைட்டுங்களா இதில் பாதிக்கப்பட்டால் வேறு என்ன பிரச்சனை இருக்கும் அப்படின்னா ரத்த சொகை ஏற்படுங்க அனிமையாக ஏற்படும் என்ன ஏற்படும் அனிமையாக ஏற்படும் இங்கே பாருங்கள் அதான் அதை ப்ளூ ப்ளூ கலரை ஹைலைட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அதில் கீ பாயிண்ட்ஸ் அது எல்லாமே கொஞ்சம் மெயினாக இருக்கு நீங்கள் எழுதியே ஆகும் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ கீழே கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துங்க தலசிமே இஸ் ஆன் தி ஆட்டோசமல் ரெக்கசிவ் டிசார்டர் இட் இஸ் காஸ்டு பை ஜீன் மியூட்டேஷன் ரிசல்டிங் இன் எக்ஸசிவ் டிஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆர்பிசிஸ் டியூ டு தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அப்னார்மல் ஹீமோக்ளோபின் மாலிகோல்ஸ் தலசிமியா பேஷன்ஸ் ஹாவ் டிஃபெக்ட்ஸ் இன் எய்தர் தி ஆல்ஃபா ஆர் பீட்டா குளோபின் செயின் காசிங் தி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் அப்னார்மல் ஹீமோக்ளோபின் மாலிகூல்ஸ் ரிசல்டிங் ஆர் அனிமியா இந்த அனிமியா அப்படின்ற வார்த்தை முக்கியம் ஸோ இது தாலசிமியா ஓகேங்களா தாலசிமியா பற்றி இவ்வளோ எழுதினாலே போதுமானது தனிப்பட்ட முறையில் தாலசிமியா கேட்டாலும் இதை எழுதலாம் அரை பக்கத்துக்கு இதை தாராளமாக எழுதலாம் அப்படின்னு எழுதுனா ஆறு மார்க் கொஸ்டின் நான் நடத்துகிறப்பே அப்படியே உங்களுக்கு வந்து எது ஆறு மார்க் பன்னிரெண்டு மார்க்லாம் நோட் பண்ணி சொல்லிடுறேன் நோட் பண்ணிட்டே வாங்க அடுத்தது ஃபினைல் கிட்டோனீரியா கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பெல்லிங் இருக்குது பார்த்துங்க இங்கிலீஷும் இருக்குன்னு பார்த்துங்க அதாவது இது வந்து ஒரு வளர்சிதை மாற்ற பிறவி குறைபாட்டு நோய் மெட்டபாலிசத்துடைய ஒரு டிசார்டர் மெட்டபாலிசத்துடைய ஒரு டிசார்டர் ஓகே இதில் எதனால் சார் ஏற்படுது அப்படின்னா நம்முடைய பாடி குரோமோசோம் இருக்கு இல்லையா உடலை குரோமோசோம் ஆட்டோசோம் அதில் ஒரு இணை ஒடுங்கு மரபணு இருக்கு ஒரு இணை ஒடுங்கு மரபணுக்கள் அதனால் ஏற்படும் இந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் எதனால் ஏற்படுது அப்படின்ற வார்த்தை முக்கியம் ஒரு இணை ஒடுங்கு மரபணுக்கள் நல்லா கவனிங்க இங்கிலீஷில் அண்டர் பண்ணுறேன் பாருங்கள் டியூ டு எ பேர் ஆஃப் ஆட்டோசமல் ரெக்கசிவ் ஜீன் இட் இஸ் ஆன் இன்பார்ன் எரர் ஆஃப் ஃபினைல் அலைனைன் மெட்டபாலிசம் காஸ்டு டியூ டு எ பேர் ஆஃப் ஆட்டோசமல் ரெக்கசிவ் ஜீன்ஸ் ஓகேங்களா ரைட்டுப்பா வேறு என்ன இது ஃபினைல் கிட்டோனீரியா பற்றி வேறு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரோமோசோம் பனிரெண்டு நல்லா கவனிக்கணும் பனிரெண்டாவது குரோமோசோமில் ஃபினைல் அலனைன் ஹைட்ராக்சிலேஸ் அப்படின்ற ஒரு லிவர் என்சைம் இருக்குது கல்லீரல் நொதி அதை சுரப்பதற்கு காரணமான பிஏஹெச் பிஏஹெச்னா பினைல் அலைனைன் கிட்டோ சாரி இங்கே கொடுத்துங்க பாருங்கள் பினைல் அலனைன் ஹைட்ராக்சிலேஸ் அதை தான் பிஏஹெச் அப்படின்றது அந்த மரபணுவின் திடீர் மாற்றத்தால் தான் இந்த நோய் உண்டாகுது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஏன்னா ஒரு நோய் எதனால் உண்டாகுதுன்றதை நம்ம கிளியராக சொல்லி ஆகணும் திரும்ப ஒரு முறை சொல்கிறேன் கேட்டுங்க குரோமோசோம் பன்னெண்டில் பினைல் அலனைன் ஹைட்ராக்சிலேஸ் அப்படின்ற கல்லீரல் நொதியை சுரப்பதற்கு பிஏஹெச் மரபணுவின் திடீர் மாற்றத்தால் இந்த நோய் ஏற்படுகிறது ஓகேங்களா 
right bump and it is caused due to mutations in the gene phenylalanine hydroxylase gene located on chromosome 12 for the hepatic enzyme phenylalanine hydroxylase this enzyme is essential for the conversion alagavninga the conversion of phenylalanine to trisome phenylalanine lerundu trisome adu maathirudhu okay artha payana gavninga idu vandha endha mari prachanigal irukum appadina adhi theevira moolai kurebaattu noy irukum adhavadhu severe mental retardation irukum innone thol layum mudigal layum niramigal kammiya irukum skin layum hair layum pigmentation pigment na nirami adu kammiya irukum innone பினைல் பைரூவிக் அமிலம் சிறுநீர் வழியாக வெளியேற்றப்படும் அதாவது பினைல் பைரூவிக் ஆசிட் வந்து யூரினில் வெளியேறும் அது வெளியேறக்கூடாது அது வெளியேறும் ஸோ இது எல்லாமே பினைல் கிட்டோனீரியோ பற்றிய விஷயங்கள் போதும் பினைல் கிட்டோனீரியா எதனால் ஏற்படுது அது எந்த மாதிரி ஒரு டிசீஸ் அது பாடி குரோமோசமில் எதனால் ஏற்படுது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய சிம்டம்ஸ் என்ன அறிகுறிகள் என்ன போதும் அடுத்தது போயிடலாம் மூணாவது நோய் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறமி குறைபாட்டு நோய் அல்பினிசம் இதை பல பேர் நம்மளுடைய பார்வையில் நிறைய பேர் பார்த்துருப்போம் எப்படி இருப்பாங்கன்னா தலை முடியில் உச்சந்தலையிலேருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக விளக்கார மாதிரியே இருப்பாங்க அவங்களுடைய புருவம் கூட பார்த்திங்கன்னா விளக்கலர் தான் இருக்கும் எல்லாமே விளக்கலர் தான் இருக்கும் சரிங்களா அதனால் அவங்கள பார்க்குறப்பே நமக்கே தெரியும் ஏதோ இவங்களுக்கு ஏதோ பாதிப்பு இருக்குன்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சிரு ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் பட் இது மாதிரி ஒரு இது பிறவி குறைபாட்டு நோய் அப்படின்றது இப்போ இந்த வீடியோ மூலமாக நமக்கு தெரியும் என்னென்னா இது ஒரு அல்பினிசம் இந்த நோய்க்கு பேர் அல்பினிசம் நிறமி குறைபாடு நம்முடைய ஸ்கின்ல இருக்க ஏன் இந்த கலராக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய இந்தியாவில் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பானவங்க தான் அதிகமாக இருப்பாங்க காரணம் என்னென்னா நம்ம ஸ்கின்ல மெலனின் அப்படின்ற ஒரு பிக்மெண்ட் இருக்குது மெலனின் மெலானின் அப்படின்வாங்க அல்லது மெலனின் ஆப்பிரிக்காக்காரனுக்கு அதோட அதிகமாக இருக்கும் வெஸ்ட் இண்டீஸ்காரனுக்கு சொல்லவே வேண்டிய அவசியம் இல்லை மெலனின் அதிகமாக இருக்கும் பொதுவாக அந்த மெலனின் அதிகமாக இருந்தாலே இம்யூன் இம்யூனிட்டி நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ சிவப்பாக இருந்தால் இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்குமானால் ஆமாம் உங்களுக்கு தெரியும் சிவப்பாக இருக்கிறவங்க கூட கடுப்பாக இருக்கிறவங்களுக்கு இம்யூனிட்டி கூட சரிங்களா பொய் கிடையாதுங்க உண்மை தான் அப்போ அந்த நிறமி கம்ப்ளீட்டாக இல்லாமல் போச்சுன்னா அந்த மெலனின் அப்படின்ற நிறமி கம்ப்ளீட்டாக இல்லாமல் போச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் இந்த ஆல்பினிசம் அப்படின்றது இப்போ பார்க்கலாம் கவனிங்க நிறமி குறைபாட்டு நோய் ஒரு வளர்சிதை மாற்ற பிறவி குறைபாட்டு நோய் அதாவது ஆல்பினிசம் இஸ் ஆன் இன்பான் எரர் ஆஃப் மெட்டபாலிசம் இது உடற்குரமோசம் பாடி குரமோசம் இருக்கு இல்லையா முதல் இருபத்தி ரெண்டு ஜோடி அதில் ஒடுங்கிய ஜீனால் தான் ஏற்படுது இட் கேசிடு டியூ டு ஆட்டோசோமல் ரெக்கசிவ் ஜீனால் தான் ஏற்படுது இது தோலடி நிறத்துக்கு மெலானி நிறமிகள் காரணமாக இருக்குது இது இப்போ அதை தான் கதை கதையாக பேசணும் இந்த மெலனின் இல்லைனா அதுக்கு பேர் நிறமி குறைபாட்டு நோய் அப்படின்வாங்க என்ன சொல்லுவாங்க நிறமி குறைபாட்டு நோய் ஆங்கிலத்தில் ஆல்பினிசம் சார் இது வந்து எந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கணும் அப்படின்னா தோல் மயிர் ஐரிஸ் ஐரிஸ்னா நம்முடைய கண்ணில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்ணுடைய பாகம் ஒரு பாகம் கண்ணில் வந்து ஒளியின் அளவை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய பகுதி சரிங்களா லைட்டுடைய அந்த இன்டென்சிட்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அந்த ஏரியாவுக்கு பேர் ஐரிஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒயிட் கலர் தான் இருக்கும் அதாவது நார்மலாக இருக்கக்கூடிய மெலனோசைட்டு விட கம்மியாக இருக்கும் சரிங்களா அப்படி இருந்தால் அந்த மெலனின் எப்படி என்ன இருக்கிறது எப்படி இருக்கிறது இல்லை கம்ப்ளீட்டாக இருக்கிறது இல்லை அதனால் அவங்களுக்கு நிறம் இருக்கிறது இல்லை வெள்ள கலரில் காணப்படுவாங்க இன் ஆன் அல்பினோ மெலனோசைட்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் நார்மல் நம்பர்ஸ் இன் தேர் ஸ்கின் அதாவது எப்பயுமே நார்மல் விட அதிகமாக இருந்தால் தான் இவ்வளோ விஷயம் நல்ல விஷயம் இருக்கும் அது நார்மல் லெவலில் விட கம்மியாக இருக்கும் எது மெலனின் செல்கள் அதாவது மெலனோசைட்ஸ் அப்படின்வாங்க ஓகே இதனால் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின்னு ஹேரு ஐரிஸ் இதில் எல்லாத்துலேயுமே லேக் மெலனின் பிக்மன்ஸ் அது வந்து இந்த மெலனின் பிக்மெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஓகே கதை மாதிரி நடத்திருக்கேன் இதை வச்சு அப்படி எழுதிடுங்க அடுத்து ஹண்டிங்டன் கோரியா எதுனா சார் ஹண்டிங்டன் கோரியா இதுவும் மனித உடற்குரமோசமின் ஒடுங்குத்தன்மை அல்ல ஓங்குத்தன்மை இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே ஓ ஒடுங்குத்தன்மை பார்த்தோம் இது ஓங்குத்தன்மை அதாவது இட் இஸ் ஆன் இன்ஹெரிட்டட் ஆஸ் அன் ஆட்டோசோமல் டாமினன் லித்தல் ஜென் அதாவது ஓங்கு பண்பு அப்படின்னால என்ன சொல்லுவாங்க டாமினன் கேரக்டர் அப்படின்வாங்க அந்த டாமினன் லெத்தன் ஜீனால் லெத்தன் ஜீன் அப்படின்னா கொல்லி மரபணு அப்படின்வாங்க தமிழில் நம்முடைய பாடி குரமோசோமில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஓங்குத்தன்மை கொண்ட கொல்லி மரபணுவால் இந்த ஹண்டிங்டன் கோரியா ஏற்படுது 
இந்த நோய் வந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உடல் நடுக்கம் ஏற்படும் சிவரிங் இருக்கும் இன்னொன்று நரம்பு மண்டலம் சிதைவு ஏற்படும் நம்முடைய நர்வஸ் சிஸ்டம் அஃபெக்ட் ஆகும் இன்னொன்று மனநிலை பாதிப்பு இருக்கும் மென்டல் டிடாடேஷன் இருக்கும் இன்னொன்று அவங்களுடைய உடல் பலம் நல்லா இருக்காது உடல் பலம் குன்று இருக்கும் இது எல்லாமே ஹண்டிங்டன் ஹோரியாவுடைய சிம்டம்ஸ் இந்த நோய் இருக்கிறவங்க நல்லா கவனிங்க முப்பத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பது வயசு வர்றப்பயே டெத்து இறந்து போயிடுவாங்க த பேசன்ஸ் வித் திஸ் டிசீஸ் யூஸ்வலி டை பெட்வீன் தி ஏஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் ஃபார்ட்டி இப்போ மென்டலின்னு பார்த்துட்டோமா இதே மாதிரி அடுத்து வந்து நம்முடைய பாடி குரோமோசோமில் ஏற்படக்கூடிய டிசார்டர்ஸ் என்னன்றதை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ரைட்டுங்களா தேங்க்யூ தேங்க்யூ டு ஆல்